这才是清炒虾仁好吃又正气的做法。大家好，我是刘毅。过年了，今天跟大家分享一道年夜饭——清炒虾仁的家常做法。咸鲜适口，脆嫩爽滑，色香味俱全，老少皆宜，下酒又下饭。饭店做的为什么那么好吃？相信许多朋友不知道。大厨今天分享详细的做法，喜欢的朋友可以试试。首先准备解冻化开的虾仁儿二百克左右，也可以用新鲜的大虾来剥。我这个是开背虾仁儿，虾线还处理的比较干净，不过有些还是有。把有的地方用刀像这样片一下，把虾线一定得清理干净，要不然迟早会牙疼，还会影响菜品的颜色。接着把处理好的虾仁儿放入水中清洗一下。各位好朋友，请动动你们发财的手，点亮视频下方的大拇指和五角星。您的点赞和收藏对于我来说非常重要，感谢您的支持。把清洗干净的虾仁捞出，挤干水分，因为这个是冻虾仁，水分比较大，尽量挤干净一点。如果有厨房纸巾的，放入厨房纸巾中；没有的，可以放入毛巾中，尽量把水分沾干一点，这样在腌制的时候更容易入味，不会脱浆。记住这个小技巧。接着把虾仁倒入盆中，下面来简单腌制个底味，放入适量的盐，少许的胡椒粉去腥，料酒稍微多一点，然后用手把料汁抓拌均匀，抓拌至看不见汁水，表面起粘，放入鸡蛋清半个，可以使炒出的虾仁口感吃着滑嫩抠弹。继续向着一个方向把鸡蛋清抓拌均匀，再次抓拌至表面起粘出浆，然后放入适量的玉米淀粉抓拌均匀，守住水分，这样可以使炒出的虾仁圆润饱满，看着很有食欲。抓匀后再放入适量的色拉油，防止炒制的时候粘连。再来切点配料，黄瓜一节和胡萝卜少许，削去外皮，然后一剖为二。把这个黄瓜芯去掉，主要是为了炒出的菜品成型好看。当然，家里边也可以不用去掉，因为这个黄瓜也比较嫩。再斜刀切成菱形块胡萝卜也是同样，斜刀切成块切好放入盆中。再准备少许的姜葱，小葱的葱白切成段生姜切成片切好放入碗中。接下来兑个料汁，清炒虾仁可谓是咸鲜味，调味非常的简单，放入适量的盐，少许的味精，适量的胡椒粉去腥，少许的白糖和味提鲜，料酒稍微多一点，然后放入一勺的土豆淀粉，少许的清水，用勺子搅拌均匀即成料汁。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅先把锅烧干，今天用过油的方式来制作。在家里边也可以用过水的方式来制作，效果也是一样的，只是用油炒时间来得快，而且成品更加的鲜亮点。烧至锅底冒烟，倒入干净的色拉油适量，然后把锅像这样晃一下，这样更可以防止粘锅。油温烧至四成热，开小火下入虾仁，把虾仁的油温切记不要太高，油温太高会失去虾仁鲜嫩的口感。下锅后先静置三秒钟，再用勺子推动。把虾仁推散，滑至定型，大概需要十秒钟，然后倒入黄瓜和胡萝卜，快速的推匀，滑至五秒钟，然后即可捞出，滑成这样的效果就可以了。这个时候成熟度大概是七成左右，然后倒出控油，锅中留少许的油，先下入姜葱，原炒出姜味。这个姜葱就不用炒到表面发黄，那样话会影响出品的颜色。接着倒入控干油的虾仁，快速的翻炒均匀。炒匀后倒入提前兑好的料汁，下锅前一定要把料汁像这样搅一下，它的味道才更均匀。像这样转圈的倒入锅中，先静置个两秒钟，让淀粉糊化，再快速翻炒均匀。炒出锅气，炒出香味，炒至汁干亮油即可出锅装入盘中。这样一道咸鲜适口、滑嫩抠弹的清炒虾仁就做好了。更多家常菜，请关注刘毅美食。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。
我们明天再见。